بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک ڈاٹا بیس لیکچر نمبر تھرٹی سیون چین اسٹارٹ کرتے ہیں فنکشنز جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ فنکشن کیا چیز ہوتا ہے فنکشن ایک بلڈ ان چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنا کچھ پیرامیٹر انٹر کرتے ہیں تو ہمیں پھر کچھ آؤٹ پٹ ریٹرن ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر کسی فار ایگزامپل اگر کوئی سم کا فنکشن ہے تو بجائے ہم کے اپنے کوئی سم کی کوڈنگ لگائیں تو ہم سم کے فنکشن کو کال کریں گے اس کے اندر پیرامیٹر دیں گے کہ اتنی ویلیو ہم نے سم کروانی ہے تو وہ کیا کرے گا ان کو سم کر کے ہمیں ریٹرن کر دے گا اس کے اندر کیا کوڈنگ چل رہی ہے یہ ہمیں نہیں پتا تو سیم یہی کام فنکشن کا ادھر ایس کیو ایل میں بھی ہے کہ مختلف فنکشنس اویلیبل ہیں جن کے نام سے اظہار ہو جائے گا کہ یہ کون سا کام کرتے ہیں ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی فنکشن کال کرنا ہے تو ہمیں کوئی آؤٹ پٹ اسی وقت مل جائے گا تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلا فنکشن ہے وہ ہے کاؤنٹ کا کاؤنٹ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس روز اویلیبل ہوتی ہیں ان کو کاؤنٹ کر کے ہمیں دے دیتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹ از یوز ٹو کاؤنٹ آل روز انکلوڈنگ روز کنٹیننگ ڈپلیکیٹس اینڈ نل ویلیوز یعنی کہ اگر رو کے اندر کوئی ڈپلیکیٹ ویلیو بھی اویلیبل ہے تو اس کو بھی ایز اے ون رو کاؤنٹ کرے گا تو جتنی بھی ایک ریکارڈ کے ایک ٹیبل کے اندر کوئی ریکارڈز ہوں گے یعنی کہ روز اویلیبل ہوں گے ان کو کاؤنٹ کر کے ہمیں دے دے گا فار ایگزامپل اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے امپلائی ہیں تو امپلائی کے اوپر امپلائی نمبر کے اوپر یا امپلائی نیم کے اوپر ہم کاؤنٹ کا لگا دیں گے تو وہ تمام نیم کاؤنٹ کر کے ہمیں دے دے گا کوئی ایک کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم ریٹیکیوری ڈیٹ ڈسپلے آل دی ٹوٹل ریکارڈس ای این ایم پی یعنی کہ ای ایم پی کے اندر جتنے بھی ٹوٹل ریکارڈ ہیں اس کے مطلب کوئی کیوری لکھنی ہے جب اس نے کہا کہ تمام کے تمام ریکارڈ شو کرواؤ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی کالم کو سلیکٹ نہیں کرنا بلکہ کاؤنٹ کے فنکشن کو کال کیا تو وہ کیا کرے گا ہمیں کاؤنٹ کر کے دے دے گا اس کے بعد فراہم کہاں سے ای ایم پی ٹیبل سے ویئر کنڈیشن کیا ہے ڈپارٹمنٹ نمبر از اکول ٹو بیس یعنی کہ تمام ریکارڈ پہلے اس نے کہا کہ فیچ کر لو کہاں سے اس ٹیبل سے لیکن جو اب اس کے پاس تمام کا تمام ریکارڈ آ گیا ہے اس کے اوپر اس نے کنڈیشن لگا دیا کہ جہاں ڈپارٹمنٹ نمبر بیس ہوگا صرف اس کا کاؤنٹ کر کے ہمیں دے دو تو اس کا جواب آئے گا فائیو کیونکہ ہمارے پاس پانچ ہی اویلیبل ہیں جن کے ڈپارٹمنٹ نمبر بیس ہیں اس کے بعد ایوریج کا فنکشن ہے سیم وہی کام کرتا ہے کہ ایوریج نکالتا ہے کسی کالمز کی تو ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ریٹیکیوری ڈیٹ کیلکولیٹ دی ایوریج سیلری آف دی امپلائی تو اس میں کیا ہوگا کہ سلیکٹ کیا ہم نے سیلری کو یعنی کہ کالم کو وہ فنکشن کال کیا کون سا اے وی جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے فنکشن کا نام لکھنا ہے اور اس کے اندر جو کالمز ہیں ان کو ہم نے پاس کرنا ہے جس طرح ہم نے ادھر ایسا کیا کہ پہلے ہم نے فنکشن کو کال کیا اور فنکشن کا نام تھا کاؤنٹ اس کے اندر بجائے کہ ہم کوئی ایک کالم پاس کرتے امپلائی نیم کا یا سیلری کا ہم نے جب اس نے کہا کہ تمام ریکارڈ تو ہم نے تمام کے تمام کے لیے اسٹار کا سمبل پاس کر دیا یعنی کہ پہلے فنکشن کا نام کال کیا اور اس کے بعد کالمز تو ادھر تمام کالم تھے اس لیے یہاں اسٹار کا نشان پاس کر دیا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے فنکشن کو کال کیا اے وی جی یعنی کہ ایوریج نکال لو کس کی اس کالم کی تو کہاں سے فرام ای ایم پی سے تو اس کا جو آؤٹ پٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہم نے ایوریج نکال لیا سیلری کی تو یہ آئی ہے دو ہزار تہتر روپے تو اس کو بھی اگر آپ کر کے دیکھیں گے تو اتنا ہی جواب آئے گا اس کے علاوہ جو فنکشن ہے وہ سم کا ہے کہ اگر ہم نے کوئی سم معلوم کرنا ہو تو یہ ایس یو ایم سم کا فنکشن کال کرتے ہیں اور جس کالم کا معلوم کرنا ہو وہ کالم اندر ایز اے پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں تو سلیکٹ کیا ہم نے سم کو فرام کدھر سے ای ایم پی سے ویئر کیا ہے جاب اس کو لو کلرک یعنی کہ جتنے بھی کلرک کے جابس اویلیبل ہیں ان کی سیلری کو اگر ہم سم کر کے دیکھیں تو اوور آل ٹوٹل کتنی بنتی ہے اتنی یعنی کہ اگر آپ ڈیٹا بیس کے مطلب کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی آپ کو ہر چیز بنی بنائی اویلیبل ہے بس آپ کو اس کو یوز کرنا آنا چاہیے تو اس کے اندر یہ ہے کہ رائٹ ایکوری ڈیٹ ڈسپلے دی سم آف دی سیلریز آف آل کلرک ای ایم پی سلیکٹ سیلری لیکن سیلری سے پہلے کیا کرنا ہے جس فنکشن کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس کا نام یعنی کہ اس کو کال ضرور کرنا ہے یعنی کہ پہلے سلیکٹ کا لفظ آئے گا پھر فنکشن کا نام فنکشن کے اندر پھر اس کالم کا نام اور پھر فرام ویئر اور آگے کوئی کنڈیشن لگانی ہو تو وہ آ جائے گی اس طرح میکسیمم کو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سلیکٹ کیا سیلری کو اور اوپر فنکشن کون سا لگا دیا میکسیمم کا فرام کہاں سے ای ایم پی ٹیبل سے ویئر جاب اس کو ٹو کلرک تو اس سے کیا ہوگا کہ کلرک کی جابس کے اندر جس کی
اسی طرح گروپ بائی کلاز گروپ بائی ایک ریزرو کی ورڈ ہے کین وی یوز ٹو ڈیوائڈ دی روز ان اے ٹیبل ان ٹو اسمال گروپ اف ایگریگیٹس فنکشن از یوز ان سلیکٹ اسٹیٹمنٹ گروپ بائی کلاز پروڈیوز اے سنگل ویلیو پر ایگریگیٹس ان کے جتنے بھی ہم ایگریگیٹس یا پیرامیٹر پارس کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اس کے حوالے سے الگ 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 ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہتے ہیں رائٹ ایکوری ڈیٹ کیلکولیٹ دی ایوریج سیلری فار ایچ ڈفرینٹ جابس یعنی کہ کلر کی جاب کی سیلری ہم الگ دیکھنا چاہتے ہیں ایوریج سیل مین کی ہم الگ دیکھنا چاہتے ہیں مینیجر کی الگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا اگر کام کرنا ہے تو یہ کام ہم گروپ بائی سے کروا سکتے ہیں گروپ بائی کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ نے گروپنگ کرنی ہے اس کے اندر جو جو ڈیٹا اویلیبل ہوگا اس کو ایک ایک دفعہ کاؤنٹ کرے گا جب ایک دفعہ اس کو کاؤنٹ کر کے اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ریکارڈز اویلیبل ہوں گے ان سب کو جو فنکشن ہم نے کال کیا ہے وہ کر دے گا اگر ایوریج کا کیا تو ایوریج کر دے گا سم کا کیا تو سم کر دے گا ایگزامپل آپ دیکھ لیتے ہیں سلیکٹ کیا سیلری کو اور فنکشن کون سا کال کیا ایوریج کا فرام ای ایم پی گروپ بائی جاب یعنی کہ یہ کیا کرے گا پہلے جاب کو دیکھے گا کہ گروپ بائی میری جابس کے حوالے سے گروپنگ ہو گئی ہے جتنی بھی جابس اویلیبل ہیں جاب کون کون سی اویلیبل تھی اینالسٹ کی کلرک کی مینیجر کی پریزیڈنٹ کی اور سیل مین کی یہ والی جابس اویلیبل تھی تو اس نے اس لحاظ لحاظ سے گروپنگ کر دی اور پھر اس گروپنگ کے لحاظ سے جو بھی اس کے اوپر ڈیمانڈ دی گئی ہے وہ اس نے کام کرنا ہے تو یہ جو تین ہزار آیا ہے یہ اینالسٹ کی اوور آل ایوریج آئی ہے اسی طرح کلرک کی اوور آل ایوریج دس سینتیس آئی ہے اور اس طرح مینیجر کی ستائیس اٹھونجا آئی ہے یعنی کہ گروپنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ گروپ کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ریکارڈ ایک دفعہ ان کو کاؤنٹ کر کے پھر اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ریکارڈز ہوں گے یعنی کہ اگر فرض کریں کلرک ہے تو پھر کلرک کے ریلیٹڈ جتنے بھی ریکارڈ ہوں گے اس کے اوپر جو فنکشن ہم نے کال کیا ہے وہ کال کرے گا جیسے ہم نے ادھر ایوریج کا کیا ہے تو پھر کلر کے اوپر پہلے ایوریج کا کرے گا پھر اگلی جاب آئے گی اینالسٹ کی اس کے اوپر پھر ایوریج کا پھر پریزیڈنٹ کی جاب آئے گی اس کے پھر اوپر ایوریج کا اور اس طرح سیل مین کی جاب آئے گی اس کے اوپر پھر ایوریج کا تو اس طرح گروپ بائی کی ورڈ کام کرتا ہے ہیونگ کلاز دی ہیونگ کلاز از یوز ٹو فلٹر روز آفٹر گروپنگ دیم یعنی کہ گروپنگ کرنے کے بعد ہم ایونگ کلاس کا ایک کی ورڈ لگاتے ہیں اس کا کیا کام ہے اٹ از یوز ٹو رسٹرکٹ روز بائی اپلائنگ ایگریگیٹس فنکشن ان سلیکٹ اسٹیٹمنٹ اٹ مینس ڈیٹ ہیونگ کلاز از یوز ٹو رسٹرکٹ دی گروپ یعنی کہ گروپ کو رسٹرکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی کوئی پریکٹیکل ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں رائٹ ایکیوری ڈیٹ ڈسپلے دی ایوریج سیلری فار آل ڈپارٹمنٹ امپلائی مور دین تھری ایم پیپل یعنی کہ ان تمام لوگوں کی ایوریج سیلری شو کروانی ہے جن کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ تین سے زیادہ ہیں کلرک ہے تو اس کے اندر چار ہے اگر سیل مین ہے تو اس کے اندر دو ہیں تو وہ پھر وہ ہمیں صرف کلرک ہی دکھائے گا کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ کاؤنٹ کر کے دیکھو کہ ڈپارٹمنٹ نمبر جو ہیں اس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ تین سے زیادہ ہوں ان کی ہمیں ایوریج شو کرواؤ یعنی کہ اگر کوئی کلرک ہے تو کلرک کتنے ادھر ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ چار کلرک اویلیبل ہیں تو پھر کلرک ہی دکھائے گا سلیکٹ کیا ڈپارٹمنٹ نمبر کو اور سیلری کو سیلری کے اوپر ایوریج کا فنکشن لگا دیا فرام کہاں سے ای ایم پی ٹیبل سے گروپنگ کا دو کس لحاظ سے ڈپارٹمنٹ نمبر کے لحاظ سے تو ہم نے دیکھا تھا ڈپارٹمنٹ نمبر ایک دس تھا ایک بیس تھا اور ایک تیس تھا اس طرح اب ڈپارٹمنٹ نمبر کے اندر دیکھے گا کہ جو دس والے ہیں اس کے اندر کتنے ریکارڈ ہیں بیس والے کے اندر کتنے ریکارڈز ہیں یعنی کہ کتنی جاب ہیں تیس والے کے اندر کتنے جابز ہیں پھر ان جاب کی دیکھے گا کہ کون کون سے تین سے بڑے ہیں یعنی کہ جن کی ویلیو تین سے زیادہ ہے جن کے اندر تین سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا رزلٹ ہمیں شو کرواؤ تو اس کے اندر صرف دو ہی ایسے لوگ تھے جن کے ریکارڈس تین سے بڑے تھے تین نہیں بلکہ تین سے زیادہ تھے لوگ تو ان کے ریکارڈ ایک ڈپارٹمنٹ نمبر بیس والا اور ایک ڈپارٹمنٹ نمبر تیس والے ہیں تو اس کی اس نے ایوریج شو کروا دی تو اس طرح ہم سلیکٹ فرام گروپ بائی اور ہیونگ کا استعمال کرتے ہیں آرڈر آف کلاسز ان سلیکٹ اسٹیٹمنٹ یعنی کہ اگر ہم نے مختلف سلیکٹ اسٹیٹمنٹس کو استعمال کرنا ہو تو ان کا آرڈر کیا ہوگا ان کا آرڈر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے سلیکٹ آئے گا پھر فرام آئے گا پھر ویئر آئے گا پھر گروپ بائی آئے گا پھر ہیونگ آئے گا پھر آرڈر بائی آئے گا تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے آپ اس کو ایس ایف ڈبلیو جی ایچ او یہ والا نام ایک یاد رکھ لیں تو اس لحاظ سے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی آرڈر سسٹم کیا ہے ایس کو ایل اویلویٹس ایس کو ایل سب کو اس لحاظ سے ویلویٹ کرتا ہے پہ